നമസ്കാരം ഇന്ന് ജൂൺ അഞ്ച് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു കോടി വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന കഥയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയും നാൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച വൃക്ഷത്തൈകൾ എവിടെ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം വൃക്ഷത്തൈകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു എന്നാണ് കേട്ടത് അവയൊക്കെ വളർന്ന് ചെടിയെങ്കിലുമായോ മരമാകാൻ സമയമായില്ല ചെടിയെങ്കിലുമായോ ഇവിടെ പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്ഥിതി വളരെ മോശമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി ദുർബല പ്രദേശങ്ങളിൽ കെട്ടിടം വയ്ക്കുകയും കുഴി കുടിക്കുകയും അതുപോലെ ക്വാറുകൾ കൊണ്ടിടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും പത്തൊൻപതിലും ഈ നാട് മുങ്ങിപ്പോയത് എന്നിട്ടും പരിസ്ഥിതി പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ പരിസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കേരള സർക്കാർ പരിസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കേരള സർക്കാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബി ജെ പി മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും മുൻ മിസോറാം ഗവർണറുമായ ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അദ്ദേഹം തോട്ടപ്പള്ളി മേഖലയിൽ അവിടെ മരം മുറിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കുഴി കുഴിക്കുന്നതും അത് ചെയ്യുന്നതും ഇത് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി തത്വമി ന്യൂസ് തന്നെ വാർത്തകൾ നൽകിയിരുന്നു പരിസ്ഥിതിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മരം മുറിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് പരിസ്ഥിതിക്ക് ഗുണമാകും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ആ മേഖല സന്ദർശിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ശ്രീ കുമ്മനം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സർക്കാർ വെട്ടി നശിപ്പിച്ച കാറ്റാടിപ്പാടങ്ങളും പൊഴിയിൽ നടക്കുന്ന കരിമണൽ ഖനനവും ഒക്കെ തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ കാറ്റാടി മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചതൊക്കെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നറിയില്ല എങ്കിലും ഇതൊക്കെ അക്ഷന്തവ്യമായ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി എന്ന ഒരു പരോക്ഷ സൂചനയാണ് ശ്രീ കുമരം നൽകിയത് ലോകം പരിസ്ഥിതി ദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ കേരള സർക്കാർ മുച്ചൂടും തകർത്തെറിയുകയാണ് ഇത് കേരളത്തെ വൻ ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിവിടും എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കൂടി അദ്ദേഹം നൽകി വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ എന്ന പേരിൽ കേരളത്തിലെ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളും ചില ലോബികൾക്ക് തീറെഴുതി കഴിഞ്ഞു അതൊരു ഒരു വളരെ നമ്മൾ വളരെ ലാഘവത്തോടെ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളുള്ള കേരളത്തിൽ ആ ജലവിഭവം അല്ലെങ്കിൽ ജലസ്രോതസ്സ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ജലവകുപ്പും ഇവിടുത്തെ ഈ പരിസ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും കേരള സർക്കാരിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ അതൊരു പരാജയമല്ലേ ഈ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികൾ സ്വകാര്യ ലോബികൾക്ക് മണ്ണെടുക്കാനും ധാതു ഖനനത്തിനും തീരദേശം കുഴിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനും മരം വെട്ടാനും ഒക്കെ തീറെഴുതി കഴിഞ്ഞു നാൽപ്പത്തിനാല് നദികൾ നമുക്കില്ല ഈ നദികളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യ ലോബികളും സ്വകാര്യ കമ്പനികളും സ്വകാര്യ ഈ പര്യവേഷണ വിഭാഗക്കാരും ഒക്കെയാണ് ആർക്കും ഒരു ഗുണവുമില്ല അവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗുണം പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗുണം പമ്പാ നദിയിൽ നാല് മീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഖനനം ചെയ്യാൻ സ്വകാര്യ ലോബികൾക്ക് അനുമതി നൽകിയത് പമ്പാ നദിയിൽ നാല് മീറ്റർ ആഴത്തിൽ ഒരു സാധാരണഗതിയിലുള്ള നദിയിൽ ഒന്നര മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മീറ്റർ വരെയൊക്കെ ഖനനം ചെയ്യാനായിട്ട് കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അനുമതിയുള്ളൂ ഇത് നാല് മീറ്ററാണ് കുഴിക്കുന്നത് അതും ഇപ്പോൾ കേരള സെറാമിക്സ് ഒക്കെയാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു കണ്ണൂരെ കണ്ണൂരേക്ക് കണ്ണൂരേക്ക് എന്തിനാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ണൂരേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ ആ മുതൽമുടക്കും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഈ കേരള സെറാമിക്സ് എന്ന പൊതുമേഖലാ കമ്പനിക്ക് മുതലാകുമോ മാത്രമല്ല വേറൊരു സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് ഈ കേരള സെറാമിക്സ് ഇതൊക്കെ മറിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നും ആരോപണമുണ്ട് വെള്ളാപ്പള്ളിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്നോ മറ്റോ പേരുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ഇതിൻ്റെ സബ്ബായിട്ട് ഏജൻസി ഏറ്റെടുത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ കേരള സെറാമിക്സിൻ്റെ മറവിൽ പമ്പയിലെ മണലും മറ്റും കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മണൽ മാത്രമല്ല ധാതുക്കളുമാണ് മണലിനൊപ്പം ധാതുക്കളും ചെളിയും എക്കലുമാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത് പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കും അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നിട്ടും ഇവിടെ നദികൾ തീറെഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടും ഇവിടെ പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ വലിയ 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 വീരവാദങ്ങളാണ് അടിക്കുന്നത് ഒരു കോടി മരം ഇപ്പോൾ വച്ചു പിടിപ്പിക്കും ഇത്രയും നാളും വിവിധ സർക്കാരുകൾ കേരളത്തിൽ മാറി മാറി ഭരിച്ച സർക്കാരുകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച മരം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ വലിയ നിബിഡ വനമായി മാറിയേനെ കേരളം നമുക്ക് മഴയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾക്കും ഒന്നും
ഇന്ത്യൻ റെയർ എർത്ത് എർത്ത്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കമ്പനിയുണ്ട് അത് സർക്കാർ അധീനതയിലുള്ള കമ്പനിയാണ് അത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ മണലിന് യാതൊരു കണക്കുമില്ല പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം നടത്താതെയുള്ള ഖനനം വരുന്നാളുകളിൽ ഭൂഗർഭജലം താഴുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും എന്ന അഭിപ്രായം കൂടി അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഓരോ പോയിന്റും കൃത്യമായി നമുക്കറിയാം കൃത്യമായി ഇവിടെ നടന്നു വരികയാണ് പമ്പയിലെ മണൽ എടുപ്പ് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അതൊരു വിവാദമായ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടി ഈ ഒരു പരിസ്ഥിതി ദിനം കടന്നു വരുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടി വിലയിരുത്തിയാൽ നമ്മുടെ നാടിനെ കുഴിച്ചു കുഴിച്ച് ഇല്ലാതാക്കും വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല നമ്മുടെ നാട് വലിയൊരു കുഴിയായിട്ട് മാറും അതിനകത്ത് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു കുഴിയായിട്ട് മാറും ഇവിടെ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അതൊന്നും ഇവിടെ ഒരു സർക്കാരുകളും ഒരു ഭരണകൂടവും അതൊന്നും ഇവിടെ കാണില്ല അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യം മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ ലോബികൾക്ക് എല്ലാം തീറെഴുതി കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടാകൂ അതാണ് സത്യം ഇവിടുത്തെ ജനത ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞും കേണും നടക്കും എന്ത് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന് സന്ദേശങ്ങളും ആശംസകളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയും ചെയ്യും എന്ത് പ്രയോജനം ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമേ